Eux nous ont envoyé leur document, c'est-à-dire leur rapport. Donc euh, ils ont été formés là-dessus aussi, ils ont tous initiés. Euh, à chaque cercle, il y avait cinq participants pour l'Internet. Parce que tout le monde n'a pas accès à vraiment à manipuler euh, euh, ce, ce, ce système -là. Pour l'information, la sensibilisation et la mobilisation des producteurs à la base, les radios communautaires sont sollicitées pour diffuser les informations concernant les populations rurales. Des débats sont souvent organisés par les leaders autour des résultats des rencontres et d'autres sujets importants. Les différents CELCOP travaillent en étroite collaboration avec ces radios dans toutes les localités respectives afin d'assurer une rapidité dans la circulation des informations destinées aux populations locales. Bon, donc, nous travaillons toujours avec les paysans durant les 12 mois de l'année. S'ils ont des informations, ils nous appellent, donc on réalise des émissions, puis on fait passer à la radio. Souvent, il oh, n'y a pas de tarification entre nous. Bon, souvent, même quand ils ont des réunions, nous participons dans les réunions tous pour faire des productions et donner l'information aux paysans qui sont à l'intérieur du CEP concernant les émissions. Et chaque semaine, nous avons trois émissions les matins. Tous les lundis, de 8h à 8h30, nous passons des informations des, des cultivateurs. Euh, tous les mercredis, de 8h à 8h30, nous avons une émission euh, intitulée Tiwara Kene. La collaboration qui existe entre le CERCER et la radio Kinedougou, et c'est une, une relation transversale. Donc, selon des questions, il, souvent, nous nous allons vers le CERCER pour lui présenter les besoins de communication destinés à leur adhérent, destiné au monde rural, sur une préoccupation d'actualité. L'autre possibilité, c'est que souvent, si le CSR a des activités, ils nous viennent nous voir pour qu'ensemble, nous, en tant que techniciens, nous voyons quel type d'activité nous pouvons les amener pour les accompagner dans la réussite de ces, de ces, de ces activités-là. Nos activités portent essentiellement sur la couverture médiatique des événements ou ateliers, activités organisées par le CSR où souvent, euh, ça, ça concerne la, la réalisation et la diffusion des émissions et des micro-programmes sur des préoccupations leur tient à cœur. Djekafo Gelekan est bien en marche. Il a apporté un véritable changement dans les actions des CELCOP dans la région de Sikasso. Je nous avons fait un fonds, nous avons fait un fonds, nous avons fait un fonds, nous avons déformé. Mais avec euh, l'arrivée de l'Internet, donc euh, quand tu écris, tu, tu peux envoyer à plusieurs euh, dessinateurs et ça nous vraiment favorisé. Il n'y a pas eu beaucoup de déformations sur les informations. Moi-même qui est là, j'utilise. Parce que euh, moi, je suis un transformateur. J'ai fait du miel, j'ai fait des confitures de demain et je dois quand même envoyer ces, ces produits-là à Bamako ou quelqu'un. Bon, si j'ai leur numéro de mail, bon, j'envoie ça, même échantillon par, par email. Donc, euh, dans l'ordinateur ici, euh, je fais euh, scanner des photos de, de mes produits euh, et en même temps, je peux envoyer ça euh, pour que le monsieur puisse intéresser. Aujourd'hui, la visibilité du CRCR, ça c'est clair, tout le monde sait, aujourd'hui ça existe, il y a une visibilité, il y a une reconnaissance 
de la légitimité aux côtés de tous les partenaires aujourd'hui de la région de Sikasso de façon unanime. Aujourd'hui, le CRCR est le partenaire important intérêt de l'Assemblée par rapport à la mise en œuvre de la politique régionale de développement des filières de la région de Sikasso. À ce titre, nous avons aujourd'hui même fait une communication sur euh, euh, la problématique du coton par rapport à son impact sur la baisse du prix du coton sur les exploitations familiales agricoles. Et là aussi, toutes les, tous les résultats ont été diffusés à travers euh, nos réseaux et plusieurs informations aussi ont été recueillies à partir de là aussi et qui constituent aujourd'hui une communication au niveau impact à la, à la, base, à la base, au niveau des cercles. Aujourd'hui, il y a aussi euh, les, les partenariats qui se développent entre les organisations paysannes et les autres acteurs à travers une communication bien, euh, bien installée. Ouais, et aussi, il y a une, une visibilité de ces structures où les gens savent maintenant qu'ils ont un point où ils peuvent se rencontrer, échanger sur les, les problèmes et aller vers le niveau de collectivité le plus bas qui est le conseil de cercle. Djekafok Delekan accompagne le plan stratégique national de lutte contre la pauvreté. Ses actions cadrent avec la politique régionale de développement des filières agricoles adoptée par l'Assemblée régionale de Sikassou. Par conséquent, le CRCR est aujourd'hui un partenaire incontournable des autorités locales. Une structure qui, avec laquelle on a de très bonnes relations, et c'est d'ailleurs, on peut dire qu'elle est en train de travailler pour nous. Notre rôle, c'est de mettre en cohérence tous les acteurs qui œuvrent pour le développement de la région. Et cette structure également est là pour ça. Et nous pensons qu'elle est un véritable partenaire et la communication est très excellente entre les deux structures. Les relations qui existent entre nous sont des excellentes relations. Pour la, la preuve est que toutes nos missions organisées en dehors du cercle et en dehors même de, de, de la région, souvent nous nous faisons accompagner par les, les, les ESP. C'est-à-dire que la, les relations sont très excellentes et nous 